may mga bagong bagay na very useful, meron naman mga parang gimmick lang. Dito guys, malalaman nyo na kung sulit pa talaga, kinumpare ko na rin siya sa iPhone 13 Pro Max, pumunta kami ng BGC, a straight up duel between these big beasts, side by side comparison, iPhone 14 Pro Max versus the iPhone 13 Pro Max. Ito na po, the full review! Apat si Bins, and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Oh by the way, if you want to check out the full specs of this phone, put it lang sa unboxdiaries.com. We've got it all for you. Okay, una una po yung kanyang itsura, no? The iPhone 14 Pro Max still looks pretty much the same as the iPhone 13 Pro Max. Parehas na parehas po yan. Wala pong pinagbago ang itsura niya sa likod. But if you look closely, ayun nga, yung camera ni iPhone 14 Pro Max ay mas makapal. At mas malaki ang kanyang bilog. Yes guys, mas malaki po yung sensor ni iPhone 14 Pro Max. 65% bigger to be exact. But yes, yung insura po niya is the same. Halos lahat po. From the shape, the materials used. Ito po ay glass back, matte finish. Stainless steel po yung side. At ceramic shield ang harapan. Pero kasi kung mapapansin nyo, ayan na po ang insura ng kanyang display. Ibang iba na no? Hindi na po siya notch. It's now a dynamic island pill-shaped design. Pero kasi ito ah, ito yung nainis ako. Ayaw ni Apple na parehas na parehas lahat. Gusto niya may konting difference para magbumili kayo ng bagong casing. Oh my God guys, ang ginawa ni Apple para lang hindi ma-reuse yung same casing, binago niya ng konti yung position ng power button. What? Para gumastos lang kayo! At ayun, napabili tuloy ako. Thank you Spygen. Ang aga niyo po gumawa ng casing. Ganda no? Well, hindi lang yun syempre yung kanyang camera dahil mas malapad na, mas pinalalim yung umbok dito sa gilid niya. Para kapag ka nag-drop, hindi siya diretso tatama sa camera lens. Now aside from the power button and yung kanyang camera, isa pa siguro major difference is yung kanyang color. Meron siya yung bagong color guys, ito. Si Space Black, na nahanap ko na sa mga laptop nila, sa iPad Pro, at ngayon, meron na sila sa iPhone 14 Pro Max. Para sa akin, ito yung pinapogi, pinaka-social, pinaka-elegant looking. I mean, look at it. It looks so futuristic. Simple, yet pang mayaman ang datingan. Now on paper, parang wala pa nagbago yung specs, ganun pa rin. 6.7 inch, just like the 13 Pro Max. Super Retina XDR display, OLED din po siya. Meron pa siyang HDR10 at Dolby Vision support. Now clearly, this is pretty much the same as the 13 Pro Max last year. Kaya lang, ang pinakaiba niya sa 13 Pro Max ay mas bright na po siya. Up to 2000 nits of peak brightness. Although guys, hindi mo siya mahalata agad kapag tinignan mo lang siya. Kaya lang, mapapansin niyo po ang big difference once na inilabas niyo na po yung phone. Kapag meron pong direct sunlight, no? kapag masyadong tirik yung araw sa harap ng yung cellphone, dito po lalabas yung kinang na kanyang brightness. Dahil po, mas klaro na po siya. Hindi po biro yung 2,000 nits of peak brightness. And ito na po yung pinaka-bright na display sa isang cellphone. This is truly a masterpiece. And as you can see, talaga mas bright C14 Pro Max with the new and improved brightness during the daylight. Pero Beans, balita ko daw na sa US, puro nakaisim na daw yung mga iPhone 14. Ibig sabihin ba, wala na bang SIM card to or mga ganun? Guys, don't worry, sa Philippines at sa ibang bansa na hindi US, maka SIM card pa rin sila. Dual nano SIM card slot po ang nakalagay dito. So pwede na agad yung globe at pwede na agad si Smart. Well, other than the outer appearance, ito lang talaga yung nagsasabi na iPhone 14 Pro na siya. Which is yung kanyang pill-shaped notch which is the dynamic island. This is a magical feature. Kapag ka, nakareceive ka ng notification ng mga calls, and kapag nagbumultitask ka, habang nakikinig ng music, and you're in Facebook, mga ganon, you will see the different shapes and sizes of the dynamic island. Yes po, nagbabago po yung itsura niya, depending sa notification, or depende doon sa application. For example, si Apple Music, no? Siyempre, nakaboard naman akong dito ka lang. Gusto mong pumunta sa Facebook, tumingin ng mga post, ganyan po yung itsura niyan. As you can see, di ba, meron parang icon at parang merong wavelength, no? Doon sa kanyang dynamic island. Diyan po nag-i-indicate na meron nagra-run sa background. Or parang merong music na nag-play sa background. And with this, I can actually just scroll sa Facebook. Ayan. At kung uh, parang medyo nabobord ako sa music ko ngayon, pwede kong i-hold yung dynamic island. Uy, nag-stretch, nagbago, lumaki. At ayun po guys, meron akong extra controls. Pwede ko na siyang i-next agad dito. Or kung gusto ko agad i, diretso agad sa birit part, ayun. Useful to sa podcast, no? kung nabobord ka sa podcast, gusto mo agad mag fast forward, you can pretty much do that dito na mismo sa Dynamic Island. That is the sweet thing about it. Let's say gusto kong i-record din yung boses ko habang nagpi-play yung kanyang background music, pwede rin yun 
Kaya lang guys, limited lang yung kanyang multitasking feature sa mga Apple apps. Ayun, kasi yung mga iba guys, hindi pa ganun ka-optimized. But yes, pwede ka mag-play ng Apple Music. At the same time, pwede ka pa mag-stopwatch. Ayan po yung tsura niya, no? Dalawa na yung apps na nasa Dynamic Island, no? Nakakatawa, ha? Kakaiba to. At the same time, I'm doing this habang nasa Facebook pa ako. At hindi lang yung ipapakita niya, mukhang napaghandaan to ni Apple, ha? Kasi kapag nag-charge ka, lalabas din yung charging na percentage. At yung kanyang icon dito sa Dynamic Island. Ganun din kapag nag-connect ka ng Apple AirPods or AirPods Pro, lalabas po dito yung icon ng AirPods. Hindi may ibang information niya, lalabas din dito. Which is nice. Ito ah, baka ma-display yung mga Spotify fans yan. Kasi baka walang integration with the Dynamic Island. Nope guys, meron na siya agad integration. Agad-agad. Nice. Kung alam yung nakita niya sa Apple Music, ganun din ang ginagawa niya sa Spotify. At ayun, ganun na pa yung itsura ng mga calls niya. Nagbabago na pa yung size niya. Mas elegant na po ang itsura niya. And para sa akin, no? Although parang gimmick lang siya, and hindi siya yung pinakauna na gumawa ng ganito. That's right, merong ibang Android brand ang gumawa nito. Other than Apple. Pero hindi ko na sabihin ko sino yun. Yung execution talaga, yung malapit dito. From the animation, the smoothness of the transitions, ibang klase yung nakita ko dito. Talaga magical yung dating niya, no? From the, yung sa pagbago ng shape, paglaki, pagliit, Sobrang smooth ng itsura niya. Alam mo talagang quality. Alam mo talagang tinesting nila ng paulit-ulit hanggang sa makita nilang sobrang smooth talaga. And konting-konti lang ang nakagawa ng ganito. Usually maraming bugs to guys, no? But Apple has done it immediately. Walang problema. You really get what you pay for kapag bumili ka ng isang Apple product. At syempre, hindi lang yung bago sa display. Alam niyo na to, no? Always on display. Nakita niyo ba yan? Kung yung lumang iPhone, kapag pinatay mo, talagang full blackout siya. Eto naman, Meron siyang bagong feature na tinatawag na Always on Display. Although, hindi po ito bago guys. Nauna na po si Android dito. Ang tagal na po na meron sa Android yan. Kaya kung meron kang ganito, huwag mo na ipagyabang sa mga Android friends mo. Baka mabash ka lang. Ang napansin ko no, kapag kinlik mo yung power button, hindi po siya magpo-full blackout. Ang ginagawa niya po is, binababa po niya sa 1Hz brightness. Basically, ang ginagawa niya lang is, it will lower the brightness at a certain level at yung kanyang refresh rate ay 1Hz na lang. Para hindi daw gano'ng kasakit sa battery. Pero kasi yung advantage na nakita ko dito, lagi mo nang makikita yung orasan. At syempre yung wallpaper mo, na medyo mas madalim lang. Now, how about the performance? No, iPhone 14 Pro Max ay malaking lundag ba in terms of speed and performance compared kay 13 Pro Max? Well, napansin namin nun, no, na napanood namin yung far out launch ni Apple, hindi niya po kinompare kay iPhone 13 Pro Max no, sa A15 Bionic chip, yung A16 Bionic chip. My friends, ang processor po nito ay si Apple A16 Bionic Chip. But wait, what am I seeing here? Bro, halika. Tingnan nyo naman to. Oh. Ito po ang difference ng kanilang Antutu benchmark. 937,000 points, 14 Pro Max. At 763,000 naman si 13 Pro Max. We did the math. It's 20.5% better than the 13 Pro Max. Yung dito na highlight no, 20% is actually a big jump. In terms of yung parang yearly na update, malaki na po yun. Kasi usually sa mga 10% lang, 15%, pero 20% is incredibly high. We're getting to a point na yung iPhone ay umaabot na ng 1 million points sa Antutu benchmark. Impressive. But what does that translate to you? Of course, bibilis yung mga apps nyo pagbukas ng apps. Kung nagbibideo edit kayo sa iPhone, mas bibilis po ang inyong rendering. And yung mga games po ay mas swabi na Considering optimized yung game, syempre. Kahit malaki yan, guys, kung hindi optimized yung game, mabagal yan. Speaking of the games, ito na po siya sa Mobile Legends. Okay, so nakita nyo naman ito sa ating unboxing video, pero kasi hindi siya masyado ganun ka-in-depth. Ito na po yung itsura niya. And as you can see, it still looks the same. Ganun pa rin yung kanyang itsura. Of course, 60 frames per second lagi ito. Kaya lang kasi, ang siguro ang pinagayaban na lang talaga niya is yung kanyang pill-shaped notch sa taas ng Dynamic Island. Ang tanong, kapag naglalaro ka ba, lalaki ba yung Dynamic Island niya? Ito na po. Ay, hindi naman pala, guys. Ayan po ang itsura niya. Yun. Akala ko naman, istorbo eh. Pero istorbo pa rin kasi malaki masyado yung panel, ha. Uh, medyo lumaki yun, ha. For me, hindi problema yung kanyang Dynamic Island. Inoptimize naman siya ni Moonton, no? It doesn't cover any game elements. Yung mga pangalan, hindi naman siya na-cover. Mga buttons, no problem here. Kaya lang, napansin ko, hindi pa rin optimized. Wala pa rin ultra refresh rate. Hindi katulad ni Samsung. Si Samsung meron na siya ultra refresh rate, super refresh rate. Ito talaga yung hinihintay ng mga iPhone users. Bakit wala pa rin mas mataas na refresh rate na option sa Mobile Legends? Well, para sa akin, okay na naman, no? Uh, if you ask me right now, parang mas okay pa rin sa akin yung high refresh rate kaysa i-push yung super at ultra, guys. Kasi, 
Ito ah, ito yung real world usage talaga niyan. Para sa akin mga PC lang talaga na kapag 90 FPS, 120 FPS kasi nga yung mga graphics cards ay kayang i-power up ng mga power supply, no? Lagi siya nakasasak eh. Pero kasi ang cellphone, if you push the GPU too much, the CPU, it will use more power. Ang ibig sabihin, mas mabilis po maubos yung battery kapag ka naka-super at ultra refresh rate. And para sa akin, parang hindi ko masasacrifice yung aking battery life for just the higher frame rates. I'm sorry, parang hindi naman siya reasonable. Huh? I'll take the battery life any day over higher frame rates. Pero Vince, pwede naman kasi yung pagsabay eh. Big, just give us the option, di ba? Hindi nyo kasi naiintindihan. Ang dami kasi mga bobo sa tao. Na naka-ultra na yung default, yun na nang lagi eh. Better na tanggalin na lang siya. Kaysa ibigay mo yung bola sa mga tao. Guys, ang ibig sabihin lang naman ito, parehas na parehas lang po yung experience ng 13 Pro Max at 14 Pro Max. Wala pong pinag-iba yan. Promise. Believe me or not, I have seen both in action. At parehas lang talaga sila. Pero ito, nagulat na lang ako sa Call of Duty. Oh my God. Kaka-update lang namin kanina. Guys, meron na siyang ultra, ultra frame rates. Kaya lang guys, mukhang hindi kinaya ng ultra frame rates at the same time, very high graphics. So, ang ginawa sa ng developer, ayun, ayun na nga. Medium graphics lang yung kaya niya. Pero, you can go all the way to ultra frame rates. 90 FPS po to guys, ha? hindi po ito abot ng 120 FPS. Feeling ko kasi hindi talaga kaya kapag Call of Duty. Mabigat talaga itong game na to eh. But yes, this is the max that you can get with the iPhone 14 Pro Max. Baka siguro 2 million yung kailangan, no? Saan to, to benchmark para lang mag Very high graphics at the same time ultra. But yes, here is the look of Call of Duty. Maganda po ang graphics niya dito sa iPhone 14 Pro Max. Together with that beautiful dynamic island. Napakalupit. Although, mas maganda yung graphics kapag ka very high. At the same time, max frame rates, no? Kung uh, hindi ka naman maarte sa frame rates, okay na sa yung 60 FPS. Mag very high graphics ka na lang. Mas realistic kasi. Pero kung uh, mas important sa iyo, yung parang esports level ng smoothness, mag medium graphics ka lang. Tapos si ultra mo all the way. And that, my friends, is Call of Duty dito sa iPhone 14 Pro Max. Eto, sabay ang update ni Call of Duty at ni Genshin Impact. Kasi kahapon lang, no? 60 FPS pa to. But today, Hoyoverse just released a brand new update. May support na po si iPhone 14 Pro Max ng hanggang 120 FPS. Although, syempre, wala kaming parang FPS counter dito para malaman kung umaabot pa talaga dun. Feeling ko lang, no, kapag uh, uh, wala masyado na nangyari, siguro umakit siya ng more than 60 FPS. But to say that umaabot na 70, 80, 90 is not clear to us. Alam ko kasi yung smoothness ng 120 FPS. So, I don't think na aabot siya sa ganitong level. Right now, only the PC reach up to 120 FPS. Syempre, dapat maganda yung graphics mo. Maganda lahat. Pero for most smartphones and the iPhone 14 Pro Max, madalas tong nag-hover around 60, 40, 50, mga ganon. Depending na lang sa nangyayari sa screen. And that's right, umiinit din siya. Don't expect too much, no? Umiinit po siya after some time. Apple has not included some really out-of-this-world cooling system dito. So, yeah, ayun na naman. So, yun. In terms of design, mm. in terms of display, mm. performance, mm. pero wait till you see the cameras. Kapag sinabing iPhone, it's really all about the cameras. And this year, is a big jump in terms of camera for Apple iPhone. For the first time ever in seven years, six, seven years, oh my God. From 12 megapixels guys, 48 megapixels na po ang inilagay dito ni Apple. Kailan yung first time na nag 12 megapixels si iPhone? iPhone 6S, 2015. Everybody went crazy for that. Pero after nun, from 2015 to 2021, dire diretsyo po yan. Puros 12 megapixels po. Ngayon lang po, sumabay sa uso. Ngayon lang po, nag-catch up si Apple sa Android. Kasi si Android, naka 108, 200 MP na si Apple. Ngayon pala mag-48 MP. But does that mean, pangat ang camera ni iPhone? Hindi kasi megapixel yung basihan, guys, ng quality na isang camera. Ito na po! I just compared the 12 megapixel camera on the iPhone 13 Pro Max to the 48 MP camera on the 14 Pro Max. And here's the results! Siyempre, this is a special review video. We love the iPhone. And of course, we went the extra mile to give you the best photos, no? Nag-travel talaga kami, papunta ng BGC, and here are the photos. Ito ah, cityscape. And as you can see, 
Ang tindi. Ibang iba talaga yung camera ni 14 Pro Max. Nag-zoom in ako ng konti, no? At napansin ko yung puno sa 14 Pro Max ay mas sharp, mas detailed, mas marami siyang mas nakikita mo yung individual leaves. Ito naman sa 13 Pro Max, medyo washed out, medyo malabo, at pupunta naman sa gitna. As you can see, mas maganda po yung parang ilaw dun sa gitna, no? Dito sa 14 Pro Max. Ay, ang klaro. Grabe ka klaro naman itong 14 Pro Max. Kitang kita. So, napansin nyo guys, no? Uh, since 48 MP siya, mas marami siyang pixels to work with. Thank you so much, 65% larger sensor. Dahil dyan, it was able to capture a much sharper, much more detailed, well-lit photo. Grabe, congrats. Ibang, ibang level na to. Although in some pictures, no? Um, ayun lang. You will not see... A difference? Kaya lang kasi minsan, no, sa photos mismo, hindi mo agad siya mapapansin not unless itabi mo talaga sila side by side. Pero ito, grabe, oh. For example, ito, alam mo talagang ang sharp at ang detailed nung sahig. Yung semento, grabe. At yung JP Morgan building, oh. ba? Diba? Ito pa yung resulta ng 3 times zoom. Nag-3 times zoom po ako dyan. Napansin ko ang linis. Hindi siya nawala ng contrast. Hindi katulad kay 13 Pro Max. Medyo washed out. Medyo kulang sa kulay. Mas pulido po ang kulay dito kay 14 Pro Max. At mas detalyado po yung clouds, kung mapansin nyo. Ito lang, no? napansin ko lang no, sa 14 Pro Max, yung dynamic range niya ay uh, medyo hindi pa ganun kaganda. Kasi medyo sabog yung lighting in some parts of our photos. Pero ang na-appreciate namin dito is talagang na-highlight yung building at yung subject namin. Si MJ, ayan po, mas mahaba po siya dyan dahil sa ultra-wide. Ayan, parang mas na-stretch siya ng konti. Ayan. Isa pa napansin namin is, Parang feeling namin, no, sa, sa framing pa lang, parang mas marami kami yung nasasagap dun sa framing ni 14 Pro Max. Ang ibig ko sabihin, sa isang picture, parang mas marami kami na isiksik. Parang mas wide siya compared kay 13 Pro Max. Si 13 Pro Max, parang masyadong siksik. Ito naman medyo wide ng konti. Ayan po guys, no? Hindi po ako nag-step back dyan. Side by side po yan. And we were able to capture this wonderful red flower. Mamula-mula pa. Pero ito yung feeling ko na matutuwa kayo. Sobrang matutuwa kayo dito. Since mas wide angle si 14 Pro Max, napansin namin na mas payat ka na sa 14 Pro Max. Kung medyo mataba ka sa mga lumang iPhone, guys, dito papayat ka. Promise. It has that magic. Tinan nyo naman to guys. Meron siyang ganong effect, no? Yung parang bigla ka pumapayat. Ayan, no? Dito pa lang, oh. Mukhang payat dito. Oh, guys, sir, this is uh, BGC, BGC, no? And yeah. this is the uh, Uptown Mall. BGC, Uptown pa rin pala. Oo, oh, diba? Ganda. Ganda, ganda. So, ito yung stabilization ng dalawa. No? Wala pa itong action mode. And as you can see, mas maganda talaga yung video nito, si 14 Pro Max. At saka mas bogey ako dito. Parang mas wide dito, no? Konti, no? Ito medyo parang... Okay, so ito yung mga mga nagagalit, no? Uh, bakit daw yung iPhone 14 Pro Max, yung pinabagong iPhone, mas pangit yung kanyang selfie kaysa dun sa luma? Ito ba? Ah! Oh. Hindi naman, pag ka magiging lighting, okay siya. Pero, guys, pag madilim, pangit yung quality nito. Dito, mas maganda. Mas maganda si 14 Pro Max. Okay, so napansin nyo naman na maganda talaga yung video. Actually, ang ganda ng video ng dalawa. Ang hirap pa i-distinguish. But of course, parang napansin ko na parang mas stable si 14 Pro Max. Yes, mas stable siya. At saka yung skin ko, ang ganda. Maganda talaga. Si 14 Pro Max can shoot 4K 60 frames per second. By the way, gusto nyo ng vlog sample. Ito na ba yung vlog sample? Uh, so ito yung sample na ating vlog, no? Uh... Vlog test pala ang tawag dito. So, ano tayo sa BGC and as you can see, maganda yung mga buildings dito. Dennis. Ngayon, tara, lakit tayo dito. Ganda, ganda dito, no? So, kamusta naman yung sound quality, okay ba? Uh, Siyempre, nilalakit ko yung boss ko, nilalakit ko ako. Kasi maingay dito, eh. Pero, so far, no, ang ganda na. Ang ganda na quality. Ang ganda na quality. Fun. Feeling ko, parang malaking jump siya sa video. So, positive, positive. O, oh, ba? Ganda. Ibang klase na si Unbox Diaries. Lahat, tinatry na. But wait, parang wala atang bago sa 14 Pro Max. Anong bago dyan? Kung quality na naman, parang... Mm, si 14 Pro Max pala, meron siyang bagong action mode. Shoots at 2.8K, 60 frames per second. Eto pa yung tura nun. Ang napansin namin, nung inactivate namin siya, no? We were running along... Sa streets ng BGC and napansin namin, sobrang swabe talaga. Feeling namin action camera na siya. Parang GoPro, no? Pero napansin nyo rin ba? Medyo nag-zoom in ng konti. Nag-crop in. At medyo na-sacrifice ng konti yung kanyang image quality. Pero ito ang wag na wag nyong gagawin, no? Kapag binili nyo si 14 Pro Max, 
huwag nyo po i-turn on ang kanyang action mode sa low light. Kasagabi guys, huwag. Ito po yung tsura nun. So, ito na yung walang action mode. Kasagabi guys, okay na walang action mode. No? Kasi nga, hirap na hirap na siya kapag may action mode. Ito ay super clear. Okay, so malaki yung difference. Medyo pangit na talaga. Pero stable to, mas stable pa rin. Pero hindi pa siya gagamit sa gabi guys. Pangit. Malimutan talaga patay niyan kundi papakit yung video nyo. O oh, diba? Akala mo entry level Android phone. Pangit! Ayun kasi yung ginagawa nun guys. No? Uh, papangit talaga yung quality. Isa pang problema na katawin dito is kapag hindi mo alam ang ginagawa mo na turn on mo yan at nakalimutan mo at hindi ka teki laging ganun na ang quality ng video mo at wala ka na magagawa. Maglireklamo ka. Pangit ang pangit ang aking camera! Yes, tinry na namin guys. Kahit i-close mo yung app kahit mag-switch sa photo mode, pag bumabalik ka, ganun pa rin yung setting. Kaya huwag mong kakalimutan na tanggalin yan. Oh, by the way, speak of the photo mode, ang photo mode niya po ay meron ng 2x. Naging posible na po ito kasi naka 48 megapixels na po siya. It is able to zoom in some more, no? Kasi it has more pixels to work with. Actually, sobrang useful nito. Hindi ko lang kung bakit walang 2x sa akin turn Pro Max. 2x is important. Ayoko yung parang super zoomed in agad, 3x. Gusto ko may 1, 2, and 3. Mas marami ka option. That's a nice feature. Ito may sample ng cinematic video. Enjoy! Ayan po, ang isang mga possible na pwede nyo gawin sa 14 Pro Max. Ang tindi. At andito na po tayo sa low light. Low light is super important, especially for me. Ang problema kasi sa mga smartphone, guys, kapag nag-low light na, nahihirapan na sila. Kapag nag-picture ka, medyo tumatagal yung ikot, yung pag-load. But yes, dahil po, meron na siya yung pinakabagong photonic engine, something na dinagdag na sa software. Mas pang paganda doon ng low light, hindi ko na sabihin kung ano yun. Masyado na komplikado yun. Basta asahan nyo na lang na, two times better daw in low light itong 14 Pro Max, at ito na po ang difference nila. Napansin lang namin, no? That it provides better background blur, mas nagpapop yung subject in low light dito sa 14 Pro Max. Pero kasi depende na yan sa kumukuha. Uh, kapag ka hindi ka marunong magmangulo, talagang alam mo hindi magsishine si 14 Pro Max. No? I don't see the major jump, especially kapag ka merong ample amounts of light sa gabi. Kahit po sa super low light condition, yung sinumula talaga, hindi pa rin namin na ma-justify yung kanilang difference. Although, sa landscape, sa gabi, yun talaga. Talagang mas nag-shine itong si 14 Pro Max. Alam mo, mas detailed siya. Alam mo, mas usable siya. Ang problema kasi guys, kapag ka medyo malabo na yung photo mo, tapos gusto mo pa siyang i-edit, ayun, yun na yung limitation doon. Si 14 Pro Max, dahil medyo sharp pa siya, kaya mo pang isagad siya sa post-editing. Yun yung okay doon. And here are some other landscape shots at night. Nag-enjoy talaga kami sa aming pag-picture-picture sa BGC, masarap talaga mag-picture with an iPhone. Alam mo kasing confident ka lagi na maganda picture mo kapag ito yung lagi mong dala. And you don't even need a DSLR anymore if you have this kind of quality in your pocket. Alam mo yun, yung kasya na yung DSLR, yung buong power niya sa pocket nyo. Now that is magical. Pero Beans, parang hindi ako masyado convinced na nakita ko. Parang maliit pa rin. Parang, ah, di kaya medyo OA ka lang sa pag-review mo. Well, here's the thing hindi ka convinced dito sa ating comparison right here is because parang nag-expect ka ng super big change talaga. Talagang ibang-iba yung itsura niya. Parang gusto mo ng night and day difference. Talaga. Madi-disappoint ka talaga. Hindi kasi ganun yun yung nangyari. And I have to be frank, no? Um, Siyempre, it's a step-by-step -step process. Kung siguro ka na-compare ko sa 12, iPhone 12, iPhone 11, malaking lundag talaga. Pero sa 13, 13 Pro, you will not see that massive jump in quality. Pero kasi for me talaga, mas consistent at mas reliable ang mga pictures and videos na makuha mo sa 14 Pro Max. And it's all thanks to a much more bigger sensor and 48 megapixels of power. And to be frank, it's not 4 times better. 12 times 4, 48, hindi po siya 4 times better. So, iPhone 14 Pro Max, mukhang hindi siya ganun kalaki. Yung difference dito? Yes, feel ko rin. And unfortunately, hinaip ko yung sarili ko nung unang video ko. To tell you the truth, hindi siya po yung major change na hinanap na sa isang iPhone. Hindi siya katulad ni Samsung na meron siyang phone na nagpo-fold, stretch out, and things like that. Wala na siya mga advanced gaming features like you see on the Black Shark or ROG phone, mga ganun. 
at hindi rin mabenta na display. So this year, it's a gradual update. It's not a massive innovational leap na in-expect na ibang tao. Marami siya nag-expect na, ay, bago yung itsura ng display niya! Pong maganda yan ah! Ah, uh, oo, oh, medyo, medyo iba lang yung the way on how you interact with it, pero it's pretty much the same. Hindi masyadong mag-iiba ang inyong paningin sa isang iPhone. Ayun, kung hindi nyo ba alam, ito na yung presyo niya. 6 gigs of RAM po ito, starting at 128 GB, 77,990, 256, 84,990, 512, 96,990, at yung 1 terabyte fully paid, 109,990. Siya, wow! Laki! Parang motor na yun ah! Trading my NMAX for your iPhone! So, ayun na naman, as soon as gagawin ko siya, main daily driver ko na starting today. Nalagyan ko na rin siya ng TP para todo protektado na siya. Ito na po yung case spy again. Ang ganda po, di ba? Goodbye. Na, joke lang. <laughs> Bimeta ko na to. <laughs> Gusto nyo to. Let me know guys in the comments below. Ayan. I'm selling my third Pro Max. But yes, hindi pa tayo tapos sa iPhone 14 series kasi meron pa tayong iPhone 14 Plus na gagawin in the near future. October 16 daw yung launch niya. So, maghanda na po kayo doon. Kasi feeling ko, yun yung hinihintay talaga ng mga tao. Yun yung bagong variant. And if you wanna see that video, mag-subscribe nila. Hit the bell icon so that you don't miss any of our great content. Tapos si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!